掌声欢迎你！比星光美丽主唱谭松韵、徐凯、何瑞贤、高涵、吴诗乐、王一兰，欢迎各位，欢迎，欢迎，欢迎！大家好，大家好，欢迎，欢迎，欢迎！我们现在看到凯凯和涵涵，感觉已经是老朋友、老熟人的这种感觉了，是不是？我们其他几位还是第一次来到咱们抖音追剧团，是不是？那我们先把最热烈的掌声和欢呼送给几位，感受一下咱抖音场的震撼，来。好，我们请我们苏玉和凯凯站到中间，好，那赶快请各位跟我们抖音的朋友们打个招呼，介绍一下自己的角色吧。大家好，我是谭松韵，在《你比星光美丽》里面饰演纪星。欢迎欢迎，我们又美又 A 的纪星老公姐，欢迎。来，姐。Hello， 大家好，我是。哎，我们自带 BGM 的男人。<笑>我就说哇，真的，我就说为什么我进来拿那么多东西给我哈？这个。给大家解释一下吧，这个音箱要不要来给我来外放？然后这个墨镜是想请我们韩总戴上，帅帅的来给大家介绍一下，好吗？这是这是什么？呃，介绍不出来。<笑> Hello， 大家好，我是徐凯，然后在《你比星光美丽》中饰演的是韩婷。欢迎欢迎我们超级帅气的凯凯，来我们 BGM 可以停了。好，来我们接下来欢迎瑞行。Hello Hello， 大家好，我是何瑞贤，在《你比星光美丽》中饰演丽丽。欢迎欢迎瑞贤，欢迎。Hello， 大家好，我是高涵，在《你比星光美丽》当中饰演邵一晨。欢迎欢迎高涵。等会儿有干扰，把那关了，音响关了。你看，那声音干扰成什么了？来，是。h e 大家好，我是吴诗乐，在《你比星光美丽》中饰演魏秋子。欢迎欢迎诗乐。哈喽，大家好，我是王一兰，在《你比星光美丽》中饰演大家的电子闺蜜涂小萌。欢迎欢迎兰，再次欢迎几位。我们今天还给几位准备了一个横幅，是不是？我们拿到横幅，老师们举起来看看，动作整齐划一。创业暂停，请先结婚，是不是？说上了大家这个心里话。季星寒婷，创业暂停，请先结婚。韩婷第一张回国，第二张追爱，这一次她要拿回属于自己的一切。哇哦！好，还有最后一句。最后一句，你来，你来。吉星，快看看韩婷吧，她都快碎了。<笑><笑>好，我们也感谢我们现场配合的媒体老师们，大家可以稍事就坐，来。我们继续来言归正传，聊一聊我们的剧情啊。最近我们广大的抖音网友们都在为我们纪星和韩婷的十周年后再相遇而狠狠心动啊。只能说白月光的杀伤力真的不言而喻。所以我们想先问问我们的纪星和韩婷，在对方在自己的心中是怎样的一种存在呢？怎么存在啊？嗯。就是未来的路，就想要跟他一起走的存在。哇！肩并着肩，手牵着手，一起往前走。<笑>不会是我们那个深情女人纪星？哎呀，你这说的。哎呀，满意吗？韩总、啊？特别满意。嗯、呃，我我觉得是对对我韩婷来说是一个完成了我的这个对于爱情的一个理解，就是走到人生尽头，然后改观定律。哇，这怎么都还学会抢答了？这个朋友们，真的两位都说的太好了。那我们这次松韵也有给我们剧唱了两首 OST， 对不对？分别是我们这个插曲《爱比星光美丽》和我们的片尾曲《借》。我在抖音上面刷到很多，大家都说好想听松韵唱歌，真的唱的好好听。所以，我们今天追剧团就是贴心周到的要满足各位的愿望。不用那么贴心周到，不用。咱不仅要唱。
。对，还有现场伴奏来的，我们今天请到了一位音乐达人来和松韵现场合作一把，好不好？我们一起来欢迎我们的龚明威，欢迎欢迎。Oh. Oh. 带着我们小提琴来的 hello, 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 词吧，关键词可以吗？可以的。那如果一会儿我忘词了，你们帮我一起唱。对，大家一起来，一起来。哦，有歌词啊！行行行。好，考个两个有提示的。啊，行，那我往前。对，可以两位稍微往前站一些，来。不会的，不放心，怎么唱都好听，怎么唱我们都喜欢，对不对？对。没有，唱的特别好，特别特别棒，真的。那除了这首歌之外，还有刚刚咱们提到的这个插曲《爱比星光美丽》，我们能不能现场再来唱一下？我们龚老师能拉吗？哦，可以。OK， 那我们一起试一下吧。有点紧张。范松刚才唱的特别好，是不是，朋友们？是。是。来。写下我们相遇的谜，寒心不害怕的离。我愿对你的眼睛，那里有星星。哇，太棒了，太棒了！完美，现场完美的一个画面。好，我们也谢谢龚老师今天带来的精彩演出。谢谢老师，哇。真的很好听，是不是？配上我们宋韵的歌声就更棒了，真的是一个顶绝的这种听觉享受啊！那趁着我们，徐凯，哎，不会 Q 可以不用 Q 的了，<笑>还是交给我来 Q。我们赶紧趁着这么高雅的气氛，咱们接下来再整点视觉盛宴，好不好？因为我们今天有特意。高价购入了两幅不止七位数的这个世界名画，我们想诚邀韩总来现场跟我们一起共同鉴赏一下，好吗？我们把这个名画交给韩总来，亲自展示一下。你打开看看就会了，给我们展示一下，好吗？展示一下，来，我们高韩可以帮忙拿一下，因为很大，世界名画。别别别别别！还有另外还有第二张，还有第二幅。早就没了哈。有有。来，再来展示这幅，我们凯凯自己拿吧，好吗？哇哦！为什么我的是这样子的？这个，咱就说这个名画是洗澡的是吧？是不是不止七位数，朋友们？超级超级。这个这个玫瑰不能赢。对，就是咱第二集里面这个洗澡露腹肌的名场面啊。那今晚就是坐实了。什么什么？今晚坐实了？不是，我在念这个词儿啊。念出来，念出来。韩婷和我是无正当关系。晚安，今晚就去坐实了。我们凯凯有没有看到最近就是播这一集的时候，弹幕上大家整齐划一的刷屏啊？说我们韩婷洗澡能不能演一整集啊？如果我自己看我自己洗澡，我还在分享，就享受弹幕的话，那我也太
一宿，在家里面一直这样，不可能，我就直接就过了。嗯，那对于这个肱二头肌，现在还有吗？啊、呃，有是有的，但是那个我就一直在这段时间在那个减肌肉，就是。我会，我只是想，我健身是想保持状态、嗯，就是我发现练的壮了，我就会往回减一点。对对对。哇，这个身材管理真的很棒，很棒。现在减减了一些，这是充血了，这是练，这,这视频都骗你们的，就疯狂做完俯卧撑之后。对对对。好。别了，太太多人了。对对对对对。有点。太短了，下次下次。有机会，有机会。那我们就等有机会的时候，好不好？好,好,好，来，我们先请工作人员帮我们把这个撤一下。谢谢。感觉看完这个，快点烧掉。<笑>这可不能烧掉，世界名画。感觉我们看完这个世界名画，就突然感觉现场有点热起来了，是不是？那我们就再来加点火药味让我们这个气氛再升升温啊！虽然我们现在邵一晨即将成为前夫哥了。但是呢，也可以说是在前面的剧集里面，也可以说是完美前任嘛。所以，我们今天想请韩婷和依晨现场进行一波大 PK， 好不好？我们看看谁才是最佳男友。然后，我们季星和闺蜜作为裁判来一起给几位出一些考验。我们准备了三轮的考验，想请我们瑞贤、石乐和依兰帮我们来分别公布一下，看一下。首先，我们丽丽来公布第一波考验吧。假如韩婷和邵一晨惹星星不高兴了，怎么哄她开心？来 ，action，action。来 action ，那、啊、你先，你先。<笑>邵一晨会在家做一大桌子好吃的菜，然后让季星吃，吃完之后再给他按摩，在一块看个电影。居家好男人。哇，真的是居家好男人。<笑>哎，韩婷也会做饭的，韩婷也很会做饭的。对啊，好，好，好，好。那咱光做饭不行啊，两位要不要来展示一下才艺大 PK 可不可以？那我输了，糟了，我输了，我输了，那我输了。这个一定啊，这个后面大家一定要往后看。对，会的，好的，好的。那我们这就才艺展示就放弃了。那我们涵涵要不给大家展示一波？唱歌。可以唱清唱几句吗？哄他开心吗？对啊，让我们静心开心一下。唱唱两句。其其实那个，其实我觉得站在邵逸晨的角度去看的话，其实我觉得有一有一首歌的歌词其实还挺好的。哇，哪一首？就两句。嗯。真的想寂寞的时候有个伴，日子再忙也有人一起吃早餐。OK。好听哇，好深情，好好听啊！哎，这人呐、啊、还是没关系，吃饭不能输。做人还是要有一技傍身。展示一下，没有。可是你，可是你唱跳都很好啊。好，好。这把我输了。你这么会跳舞，你都横店舞王了。对他，我们凯凯是公认的舞王，我们大家跳都特别好，大家都知道。全部是反话，你知道吗？是吗？真的会死的。我跳舞会会不行的。换一个。都输了，都输了，我输了，我输了，我输了。什么？对对对没事，戏里你赢了。哎呀，谢谢你啊！每次都是，每次都是你。说没事，戏里我赢。对呀、啊，这不愧是最佳助攻的人，属于攻到现场。那我们就继续第二轮考验。来，我们试了来公布一下。对着星星用各自用，呃，对着星星用各自饰演的角色的语气进行霸总语录大 PK。对，为了防止两位词穷，我们已经把这个台词准备好了。请两位从四句当中，我们每人挑两句来，现场演绎一下。第二句话肯定是我来说的。嗯，我们也给观众朋友们看一下，对吧？两位要选一下吗？每个每个人分别要说哪一句？呃，石
实在太难抉择了，是不是？我是二四啊，我来，我看，嗯，那我们谁先来？韩总先来，你先，<笑>我们这样交替的一人一句，好吗？好，好，好。我吗？感觉都适合你。这真是精心挑选的霸总语录吗？不用的，赶紧分两句。那我就一二了，好吧。我还从来没有尝试过被拒绝的滋味呢，很好，女人，你成功引起了我的注意。这五百万花不完，今晚别回家。这个二我也想要，是，好想找每天每天有人对我说这句话。来，我们涵涵，星星，有我在，你还想看别的男人？想是吧？想是吧？下一句，如果选择爱我，你可能会被全球的女人通缉，被世人所不齿，甚至孤军奋战。所以。这位女人怕了，我走。怕了吗？哎，我你怕了吗？怕了，怕了，怕了。走，我走，我走。那我们这句油的，我们凯凯，要不然同一句来 PK 一下，可以吗？真的会有人说这种话吗？真的会有。对啊，我觉得。台词来的。经典台词啊。哦，是剧里会有人这么说。对，就是。是以前古早霸总见的，对这种经典台词。面对面说，面对面。面对面。代入感。我不我。如果选择爱我。你可能会被全球的女人通缉，被世人所不齿，甚至孤军奋奋战。所以女人，爱我，你怕了吗？他表情已经罢了，狠狠的怕了，真的，怕的这个，感觉这一轮怕了吗？爱我你怕了吗？对，他还是他狠了个女人。要就是这种油腻的这种感觉，是不是？感觉这一轮不分伯仲啊。那我们再进行第三轮，我们请依兰公布一下。好，嗯，季星要过生日了，你们两个会怎么为他庆生？我终于知道了，我一进门拿六百个道具，<笑>问干什么用的，没一个跟我说。都是给我们现场制造惊喜用的。啊、哎呀！还有一分钟，生日快乐！祝你天天开心。等一下，人家还没吹。我是想你吹的，我怕他给了我个防风防风火，<笑>吹不灭，这个很危险。没事，一会你假装放着。好，来。对啊，到我许愿了啊。对、嗯。生日快乐。哇谢谢，好棒，好棒，好棒！来，压力给到我们一晨啊。<笑>我我怎么没有道具呢？<笑>我把我把自己点着为他们欢呼。我有助手信说，点着就快吹，继续。<笑>要不我还是走吧，燃烧自己。<笑>对，燃烧自己。所以就是燃选择了燃烧自己这种方式，是不是？对。嗯，那我们艰难的选择交给机芯。觉得这三轮 PK 两位表现的如何？嗯、呃，表现的很好，不分伯仲是不是？对，嗯。表现的很好，但是都不选。都不选。我们继续继续选择搞事业。继续搞。好。做大做强。这你说一个把自己点燃了，燃烧自己的。还有一个女人，你爱我。<笑>两个都是巅峰，实在是没有办法抉择、啊。那我们接下来的时间交给我们今天来到现场一位忠实的追星人，来请我们烫水的热嘴来，欢迎欢迎。小心小心。h e 老师们好，我是烫水的热嘴。来来来来来来来来来来来来来来来来呜。给几位也是想想，是我，我发誓不是演，完全没有想到还有这一环节。然后呢，我我今天呢，就是我们抖音有一个热梗叫“心情淑女部”，然后淑对淑女部，淑女部。然后呢，我们做了一个改编我们剧版的一个热血版的《心情淑女部》，然后呢，就希望我们所有老师配合我一下。
，然后我说前面，然后咱们后面就说一个素，但这个素呢，热血一点，热血清醒一点，好吧？然后我们现场观众也可以一起，我们就是素，我先说前面素啊，对素，但是这个素你们可以随便，还有摆 pose 啊，哎呀，有一个经典的手势是这样，就是闭嘴，对，是这样滑腿，对，素素，好，那我们先来，先秦淑女步，素素，好，第一把好。记心不认输，速速，韩亭向前冲，速速，急，那个勇敢中进步，速速，潇洒有风度，速速，对不起我玩尬了，就是没关系，我们一直在张嘴，刚刚那个其实打开拉上是吧？刚刚那个他不是好像有一个那个 B G M， 对，他是他是有一个节奏，就是先秦淑女步。步步有态度，素，哎，这样的一个节奏，对，对方让我过来玩尬的，但是我就素完之后呢，有一个不尬的，我得跑到这边来，就是剧里面，虽然他抢了你老，呃，像老婆，老婆，<笑>啊、<笑>但是，我帮你的一件事情，什么事？我帮你把他家猫偷来了。哦，来，来，我们工作人员帮我上一上。哦，大伙。你虽然没有了老婆，但是你可以有家的猫，感想一下，评论一下。获猫感言来讲一讲。好人，谢谢大家。<笑>不是，这应该素素素。问题是这个，给我个假的。这猫啊。对呀、啊。行，下一次我一定帮你偷。这猫可能得去剧组偷一下。我我这个晚上就带着睡觉吧，谢谢谢谢谢谢大家的恩赐，恩赐。<笑>我们也谢谢我们高航给我们带来这么精彩的角色，对不对？好，对，对不起，我要尬了，我要尬了，没事。来来来，给我来哦，好，拜拜。感谢我们嘴姐带来了一波莫名其妙的互动，来，但是也相信大家从这波已经感受到咱抖音场的这个整活能力、能量和热情了，对不对？那我们今天做一个小小的回馈福利啊，我们想请今天宋玉和凯凯能不能现场给我们还原几个大家超爱的剧里的经典名场面？第一个是我们基星和韩婷谈判时候的那场名台词，两位还记得吗？我准备了小抄。也可以参考看一看，从哪开始？你先，我看，我先，我们先不看啊。哎，考验记忆力的时候来了。那一会儿从哪开始啊？你看那小小条上有写，就两句。是谈判开始谈判的时候。对，这个地方，这个城市，金子遍地都是那一啊。有资格做韩总的敌人也是我们的荣幸。在这个社会上，谁也压不住谁的光芒。道理很老，话很简单，是金子总会发光。路还长，走走看。你记性可能是金子，但你别忘了，这个城市里遍地都是金子。哇！哎呀，这个火药味和双 A 感瞬间就拉满了。那下一个名场面，我们来吃点糖吧。就是两位非常火爆、大出圈的那个喂鸽子的那个名场面啊。嗯，而且那个很重要，有一个小鸽子的道具嘛。我们今天为了能够精准的还原这个场面啊，我们也是费了九牛二虎之力，特意找到了一种很罕见的一个赛级的鸽子品种。就是你开会看到这个鸽子，你就会惊讶说它聪明到仿佛就是那鸽子成精了。我们赶快请工作人员把我们这个宝贵的小鸽子请上来。高寒是你来演吗？来，我们请来门外。哦。是你，请李哥啊，各位主，来，各位主创老师们好，你好，就是我看了这个你比星光美丽，我现在就属于说是两眼一睁，我就是磕，然后为了季星和韩婷，我现在属于说是为了你俩，我变成各自模样。然后这个凯哥，我们也是说这个再次见面了哈，是是是，我想。哦、oh, ，sorry， <笑>然后没想到是我们这次见面，我还是在等待，我这次是等待着韩贵妃上位呀、啊。韩贵啊，韩贵妃，嗯嗯嗯，你就你已经在贵妃这条赛道杀出一条血路了，已经。真的、啊。真的，超级牛。谢谢谢谢。嗯、呃，然后感觉各位老师看我的眼神有点惊恐哈，没见过这么大的鸽子是吧？但是我今天
，我是一个人畜无害的送礼物的姚丽蓉。然后因为两位老师那个呃，就是超级有氛围感的那个视频嘛，就喂鸽子的那个嘛。然后今天给两位老师也带来了礼物，来，我们把道具拿上来。啊，哦。然后可以请两我们两位老师可以现场给我们还原一下嘛。好。然后这个，韩婷可以请你给我们可爱的纪星带上吗？哇哦。啊不会整点 BGM 啥的？对呀、啊，工作人员上上 BGM。就戏里面那个，哦，戏里面是我起来再给你戴上的。好好好。我输呗。我我我愿意。哇！里程里程。然后呢？我们还有另外那个牵着手跑的那个可以看一下吗？牵着手那段。对。就是。我、哦、搞错段落了，这才牵，这才我这是拿着花跑的吧？啊、呃，没有，没有，就是两个人单纯的跑，这这已经是下一段了。牵着手，然后我后面是哥的那个，我兄弟姐妹那个。对，能跑吗？走吧。看看那个麦麦先给我，防止你们俩可以往前跑，影响两位的发挥。突然好想配乐、啊。哇，来 BGM， 准备走起。这部剧能够大爆特爆，谢谢各位老师，谢谢大爆特爆，大爆特爆，我们也感谢嘎子，今天太不容易了，谢谢，赛级的，<笑>对呀、啊，这这是不是鸽子成精？来自法国优良品种，<笑>形容的非常准确啊，咱就是今天主打高端浪漫的这种感觉嘛，那已经看到感受到我们达人这么会整活，那接下来想请几位给我们一起整个活，可以吗？咋整？大家有没有刷到最近抖音上有一个很火的二年级手势舞？没有没有，快去有看过吗？我们先请工作人员给看一下啊！想请几位今天来现场挑战学一学。哎，来给我。谢谢谢谢。六。啊，那个小。皇冠要摘掉吗？不摘，大家都不想摘。对他可能会有，他有点重，可能会影响我们的发型。对他确实是卡头发。好，那我们大家可以先，对，我们今天也请到了我们的舞蹈达人来现场教一下大家。我们欢迎三，欢迎在哪里？对，有人教的。哎，你好。大家好，我是抖音创作者三。欢迎欢迎欢迎！欢迎 uh, 那我简单的教一下各位老师。好，嗯，先不放。对，先简单教学一下，没关系。嗯、好，那第一组的动作就是弹吉他，左边弹一下，右边弹。好，这第一组弹弹弹弹。我是教他是吧？哦、大家所有人都要一起跳的，哦、没有人逃得过的，凯、哦、凯。哇，你好优秀。嗯。哎，可以可以吗？旁边站一下。加油加油！对。看得到看得到，可以。呃，弹弹弹弹，然后他比较经典动作是一键，二年级，然后踢一下，二年级踢一下，然后是出拳出拳出拳。我们把这个先复习一下哈，走，弹琴，弹琴，二年级，踢一下，出
钱，出钱，出钱。少踢了一下，是不是？哦，再来一次。好好好，感觉凯凯打了一套军体拳。弹吉他，弹吉他，二年级踢一下，出拳，出拳，出拳。然后后面还有一组动作，可以记得住吗？嗯。啊，然后是你做就行。转，转，搓叠。对，就打叠的这个动作。转转，搓叠，然后抱手臂，踢。嗯，直到这个部分，然后后面就是大家聚在一起打招呼，往前面跑打招呼就行了。对，最后我们把这个结尾改一下吧，大家就是花式比个心怎么样？每一个人可以搞一个自己的方式来比心 ，OK 吗？可以的。好，那我们辛苦工作人员帮忙拿一下话筒吧。来，话筒可以给。大家准备好拍摄我们这个经典名场面，不场准备。<笑>观众招呼的老师，对，我们再来。对，我们老师可以，可以了，可以了。旁边站一些，对，好。那我们连着再来一次，感受一下。好，来，先来彩排吧，嗯、放音乐吧。对，试拍。没关系，这不是正式版。从头放一下。好，谢谢大家。<笑>感受到这个节奏了 ，OK， 那我们就准备正式版了。刚刚是试拍，对，大家可以整体往前站一些。好，来，大家准备好记录这个珍贵画面。待会我们把这个冲到热搜第一去。好，还得看他那个根本学不过来。对，可以，对他看老师可以的 ，OK。首先，萤火虫娱乐的朋友在哪里？来，辛苦工作人员第一下麦。来，在这边，稍稍等一下，路途有点遥远。那首先我先说一下，可以听到吗？可以。听得到。<笑>听得到，听得到。各位老师好，这里是萤火虫娱乐。来了来了。是有，有两个问题，然后分别是想要问一下徐凯老师和谭松韵老师。那我先一次性说完，然后你们两个再。分开回答。好的，老师，您说着。<笑>好的，就是先问是谭松韵老师，就是季星在面对职场不公时，他是不会忍气吞声，在创业阶段的时候呢，就是一直坚持，然后克服困难。那想问问松韵老师，季星身上最吸引你的是哪一点？然后徐凯老师的问题是。粉丝们都说你演的霸总一点都不油，是抽油烟机，你怎么来看待？<笑>然后呢，就是有一个拍摄时期有一个很经典出圈的一个场面，就是婚纱爆。公主
霸的那个、啊、公主抱、啊，对，就是你先把那个谭松韵老师先颠起来，然后再起泡。您当时是怎么设置这一个阶段的？谢谢。来，我们先请松韵老师回答。其实你看基星的优点，你刚刚已经说完了。其实我还喜欢他的一点就是他很，他对自己很坦诚。他，哎，现在好像还没有播到，因为他哦，今天晚上他去拉投资。然后呢，他就借着，其实是顺，顺带借着韩婷的名义，啊、嗯，觉得他这个名字好使，嗯，但他就是他也没有去拒绝说不，我没有这样的关系，他就默认了一个关系，他去，呃，完成自己的工作，后来被韩婷发现了，就过来质问他，过来，其实韩婷是想告诉他这个、呃、很危险，这个圈子，你你要好好的走正道。但是纪星当，其实我特别喜欢那场戏，他很直面自己的内心，他承认自己做的这些东西，嗯，他没有去回避，他也敢在韩婷面前去脆弱，就是，就是你说的都对，但是我很想反驳你，我反驳不了，我就觉得纪星的每一点我都喜欢，嗯，谢谢，哎呀，太甜了，我也是，嗯，我就觉得他很勇敢的面对自己，好。来，我们徐派老师回答一下。我已经忘了。<笑>就是刚才那个啊，先回应一下抽油烟机。啊，嗯，其实我们在拍的时候有很多，就是有一些很那个怪的，有一些我们都不讲，是不是？就是其实我觉得我自己也讲不出来，就我生活中不是一个。霸道总裁的人，硬帅没办法，所以很多话我讲不了，我就会要求看能不能改变一下去讲。那么，其实大家觉得那个霸道总裁不有，是因为韩婷真的是，呃，他是一个很温柔，他很有涵养，然后也是一个很有很有格局的一个人，所以我觉得他应该就是不会，韩婷是不会觉得自己在耍帅的，他不会觉得自己是那个。我这个时候一下车很帅或怎么样，他不是，他他是有更高远的地方去去做的，所以大家可能看的时候会觉得韩婷比较比较清爽吧。因为你演的好，对，因为演的好，对不对？嗯，感受到大家对角色的这个创意创作真的是非常用心的。嗯，还有下一个就是这个公主抱的时候，当时怎么颠了一下再跑是、啊？其实当时是因为嗯。呃星星的她那个裙子很长，那么我怕踩到她裙子，然后就会摔跤压到她，然后我就决定，就是她，就她抱她的时候，我得颠一下，在空中的时候再换一个这个，就是调整一下安全的这个位置，然后我才放心的往前跑，要不然我怕，嗯。他，对，老穿着裙子不太方便。哦，对你穿裙子、啊，对对对对对对，是。就是一些无意间的这种小动作，造就的这种经典名场面。对对对，我怕那个手搂不住她那个裙摆嘛，怕因为我看不到嘛，然后我怕。当时我就觉得很吓人，我就特别怕你在那儿特开心的跑啊、颠啊、抱啊，结果你一点点都没踩到。我看到那个视频的时候，就是特别像是一种，我也没有设计，反正我就这么做了，但是也没有踩到你裙子，好棒啊！其实就一抱一颠一下往前一冲。嗯，真的是，特别棒。而且当时路透就已经这么火了，没想到我们正片更好看，是不是？人家完全没有让大家失望。来，最后忽悠娱乐的朋友，在哪里？各位主创老师好，这边是忽悠娱乐，想问一下谭松韵老师，那。呃，网友都说松韵有自己的职场赛道，从投资总监到飞行员，再到你比星光美丽中的野草创业者，想让松韵给投资界的柠檬归晓，飞行员成销 ，AI 医疗创业界的纪星四个人形成了谭松韵的职场宇宙，然后想让松韵老师用一句话讲故事，把他们能串联起来。都谁？纪<笑>星，纪星。归小柠檬，对，成销。季星想去找柠檬投资。归这样吧，季星想去找归小做投资，但是柠檬肯看好这个项目，他就加入了这个争夺赛。最后俩人呃，最后柠檬和归小
坐着程潇开的飞机去找了金星谈合作，<笑>好棒，好棒，好棒！项目真大啊，坐着飞机去谈的，<笑>非常远大的一个计划啊。好，那我们最后还,还有一个问题想问一下。请几位到第一排跟我们今天到场的朋友们一起来合个影，然后我们今天的追剧团就告一段落了，好不好？好好好，来，请我们第一排。